കാഴ്സ്നോയിഡ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ റയർ ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കാഴ്സ്നോയിഡ് സിൻഡ്രോം കാഴ്സ്നോയിഡ് ട്യൂമേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രാൽ സിസ്റ്റം ദോ ദ കൻ ഓൾസോ ഒക്കെ ഇൻ ദ ബ്രോങ്കോ പൾമണ്ടറി സിസ്റ്റം യൂഷ്വൽ ഡിക്റ്റം ഇസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് വാൾസ് ആർ ഇൻവോൾഡ് വെൻ ദ ട്യൂമർ ഹാസ് മെറ്റസ്റ്റസൈസ് ടു ദ ലിവർ ആസ് ലിവർ ആക്സ് ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ഫോർ ദി പ്രോഡക്ട് സെക്രേറ്റഡ് ബൈ ദ ട്യൂമർ മെയിൻലി സിറോട്ടോണിൻ ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി ട്രിപ്റ്റമിൻ ഫൈവ് എച്ച് ടി അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ടാക്കിക്കൈനിൻസ് കാലിക്രിൻ ആൻഡ് പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻസ് സിവിയർ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് വാൾസ് can lead to heart failure left sided heart valves can be involved when there is a tumor in the lungs as lungs are the second filter for the products of carcinoid tumor carcinoid syndrome manifests with flushing of skin diarrhea and palpitation asthma like symptoms with wheezing and breathlessness can also occur watery diarrhea with abdominal cramps are the hallmarks of carcinoid syndrome purplish skin lesions may be noted on the face especially on the nose and upper lip stuck on plaque is the description given to the lesions on the walls in carcinoid heart disease and anorexigen associated valvular heart disease the lesions appear stuck on the leaflets without inflammation or damage to the underlying wall structure a surgical pathology study of carcinoid heart disease from mayo clinic had data on 139 walls from 75 patients collected over 20 years of the 139 surgically excised walls 73 were tricuspid 55 pulmonary 6 mitral and 5 aortic this gives the spectrum of valvular involvement in carcinoid heart disease pure regurgitation was the most common finding noted in 80% of the tricuspid valves 97% of mitral valves and 96% of aortic valves on the other hand pulmonary valve was often stenotic and regurgitant as was noted in 52% of the pulmonary valves pure pulmonary regurgitation was noted in 30% of the pulmonary valves valve dysfunction was due to carcinoid plaques which caused thickening and retraction thickening was due to both cellular proliferation and deposition of extracellular matrix the right sided predominance of carcinoid heart disease was documented by the fact that 92% of the excised walls 